a ella, viajeras y viajeros de la Tierra Media. Hoy abandonamos temporalmente nuestras habituales crónicas de Poniente para adentrarnos en el universo fantástico creado por J.R.R. Tolkien. En estas crónicas vamos a introducirnos, sin spoilers, en la Segunda Edad de la Tierra Media, poniendo en contexto la trama central al inicio de la historia, y repasando algunos de los personajes, razas y lugares más importantes que veremos en la serie de Prime Video. El Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. Una serie que se estrenará el próximo 2 de septiembre, y que ya cuenta con una segunda temporada confirmada, que empezará a rodarse este mismo año. En vida, el profesor Tolkien publicó varias obras, entre ellas El Hobbit en 1937, la trilogía del Señor de los Anillos entre 1953 y 1954 y los apéndices del Señor de los Anillos, ampliando información sobre su legendarium. Y tras su muerte, su hijo Christopher dedicó su vida a recopilar todo el material que su padre había escrito sobre la Tierra Media, de manera que, durante casi medio siglo, el background de su historia no ha hecho más que crecer, demostrando que el Señor de los Anillos solo es la punta del iceberg de una historia mucho más épica y compleja de lo que parecía a simple vista. La Segunda Edad tiene lugar miles de años antes de los acontecimientos del Hobbit, y no se cuenta en un único libro, sino que está repartida a retazos, en capítulos sueltos correspondientes a varios volúmenes de la biblioteca Tolkien, como El Silmarillion, Los cuentos inconclusos, Los apéndices A y B del Señor de los Anillos y algunos tomos de la colección Historia de la Tierra Media. En este vídeo, para poner en contexto la historia de la Segunda Edad, acudiremos a los libros donde se nos narran los hechos, y pondremos las piezas sobre el tablero de juego, sin destripar la trama principal ni el destino de sus personajes. Por lo tanto, podéis estar tranquilos que viajamos a la Tierra Media sin spoilers. La Segunda Edad de la Tierra Media abarca un periodo de nada menos que 3.441 años. Y en ella vemos la creación de los Anillos de Poder, el ascenso y caída de la orgullosa Númenor y la gran guerra contra el Señor Oscuro, Sauron. Es el periodo que precede a la Tercera Edad, cuyo final culmina en los acontecimientos narrados en El Señor de los Anillos. Pero para comprender bien el contexto en el que se inicia la Segunda Edad, debemos conocer unas pinceladas de la historia previa a la misma. Y es que la historia de la Tierra Media se divide en siete momentos diferentes. La creación de Arda, que es el mundo en el que se encuentra la Tierra Media, la Edad de las Lámparas, la Edad de los Árboles y la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Edad. En los dos primeros periodos encontramos el origen. Durante los miles de años en los que se llevaron a cabo los trabajos de la creación del mundo de Arda, solo los Ainur habitaban en ella, los espíritus creados y enviados por el todopoderoso Eru, al que en Arda llamarían Ilúvatar. De aquellos Ainur había 14 que eran los más importantes, y a los que llamaban Valar, y juntos fueron dando forma a Arda. También había uno más, el más poderoso y terrible de todos, pero que posteriormente dejaría de contarse entre ellos. Su nombre era Melkor, también llamado Morgoth, quien dedicó todos sus esfuerzos a destruir los trabajos de creación del resto de los Valar. Entre los Ainur de menor rango también estaban los Maiar, y algunos de ellos, muchos años después, durante la Tercera Edad, viajarían a la Tierra Media, como emisarios de los Valar, adoptando la forma de hombres de aspecto sabio y vetusto. Aquellos Maiar fueron los Istari, entre los cuales estaban Aiwendil, que en la Tierra Media llamarían Radagast, Kurumo, más conocido como Saruman, y Olorin al que todos conocemos como Gandalf. Sin embargo, también había entre los Mayar algunos que siguieron a Melkor, y entre todos ellos, el más poderoso fue Gorthaur, también llamado Sauron. Es importante tener en cuenta que, pese a que durante la Segunda Edad, ni los Valar ni ningún Mayar, salvo Sauron, 
tienen apenas aparición en ninguno de sus relatos, estos seres están presentes en el mundo de Arda, en el reino de Valinor, que se encuentra al oeste de la Tierra Media, más allá del mar, en el continente de Aman. Y desconocemos si en la serie de Los Anillos de Poder les darán alguna trama, o si aparecen en alguna especie de prólogo sobre los antecedentes de la historia principal. En cualquier caso sabemos que en algún momento de la serie viajaremos a Valinor, pues la primera imagen promocional de la primera temporada nos presenta un paisaje idílico en Aman, con los dos grandes árboles, Laurelin y Telperion. Una imagen correspondiente a la edad de los árboles, el mismo periodo en el que despertaron en Arda por primera vez los elfos. La mayor parte de los acontecimientos de la Primera Edad, sin embargo, no tienen lugar en Valinor, sino al otro lado del mar, en los reinos de Beleriand, una tierra situada al noroeste de la Tierra Media. A lo largo de los 590 años que dura la Primera Edad, se libraron varias batallas contra el antes mencionado Morgoth, el mayor enemigo de la historia de Arda. Dichas guerras quedan narradas en los relatos titulados Cuenta Silmarillion, la historia de los Silmarils. Los Silmarils fueron unas joyas creadas por Feanor, hijo de Finwë, primer alto rey de los elfos Noldor. En estos relatos vemos la caída de los altos elfos de los días antiguos en su lucha contra Morgoth, en una serie de acontecimientos entretejidos conforme al destino de estos Silmarils. Estas joyas robadas por Morgoth fueron motivo de guerras y desdicha a lo largo de toda la Primera Edad del Sol. De los tres Silmarils robados, uno fue recuperado por Lucien y Beren, protagonistas de la historia más importante para Tolkien, y cuya historia de amor entre elfa y mortal precede a la de Arwen y Aragorn. Los otros dos Silmarils permanecieron en poder de Morgoth hasta la última batalla, que tuvo lugar en los últimos años de la Primera Edad en el conflicto conocido como la Guerra de la Cólera. Y es en este preciso punto donde encontramos los precedentes de lo que vamos a ver en las historias de la Segunda Edad. Tras la última batalla de elfos contra elfos que tuvo lugar en la desembocadura del Sirion, sucedieron varias cosas importantes y tienen presencia en ellas personajes relevantes para los acontecimientos de la Segunda Edad. Por un lado, los atacantes, los hijos de Feanor que aún quedaron con vida, Maedros y Maglor, tomaron prisioneros a Elros y Elrond, hijos de Arendil, que en el momento del ataque estaba ausente, navegando por el gran mar. Maglor, sin embargo, se apiadó de Elros y Elrond, y con el tiempo fue para ellos como un mentor. Estos dos personajes son fundamentales para la historia, y sí, este Elrond es el mismo que más de 6.000 años después veríamos en El Señor de los Anillos. Mientras tanto, en la isla de Valar vivían Círdan, el carpintero de barcos, y Gil Galad, el alto rey supremo de los Noldor. Ambos tenían amistad con Earendil y su pueblo, y para cuando llegaron a la batalla del Sirion ya era demasiado tarde por lo que los supervivientes partieron junto a Gil-galad a la isla de Valar. Tanto Círdan como Gil-galad están presentes en la Segunda Edad, y pudimos verlos brevemente en el prólogo de la película de la Comunidad del Anillo. En tercer lugar, gracias a la ayuda del Valar Ulmo, Elwin, esposa de Arendil, llegó con el Silmaril hasta el barco de su esposo, y conociendo la ruina que había caído sobre Beleriand, navegaron hasta las costas de Aman y visitaron el reino bendecido de Valinor, pues gracias a la luz del Silmaril encontraron sus costas imperecederas. Allí fueron presentados ante Mangue, el más importante de entre los Valar. Y Arendil, ahora como embajador de los elfos de Beleriand, instó a los Valar a que sintieran piedad por ellos y los ayudaran en su lucha contra Morgoth. Y Mangue terminaría conmoviéndose por su súplica, pero también decretó dos cosas importantes. La primera es que ni Elwin ni Arendil podrían volver a caminar entre elfos u hombres de las tierras exteriores. Y en segundo lugar, dado que en ambos casos procedían de los dos linajes, es decir, que eran descendientes de hombres y elfos, decretaron que, tanto ellos como sus hijos Elrond y Elros, podrían elegir libremente a cuál de los dos linajes unirían su destino, una vida mortal como la de los hombres o una vida inmortal como la de los elfos. 
Esto es de suma relevancia, pues Elron y Elros son los principales eslabones sobre los que se construyen las historias de las edades posteriores, como veremos más adelante. Tanto Elwin como Earendil eligieron unir su destino a los elfos y los Valar elevaron su barco por los cielos, mientras portaban el resplandeciente Silmaril. Fue entonces cuando los Valar enviaron al norte de la Tierra Media un gran ejército para derrotar a Morgoth, desencadenando así la Guerra de la Cólera. En el bando de los Valar lucharon elfos y Maiar, y más adelante se unieron los descendientes de las tres casas de los hombres amigos de los elfos. Por el contrario, en el bando de Morgoth lucharon orcos, bestias y balrogs. También le servían hombres del este, pues no todos los hombres eran amigos de los elfos, como es el caso de los hombres de Harad, que vimos en El Señor de los Anillos. Durante más de cuatro décadas, Beleriam permaneció en guerra, y en ese periodo, las incontables legiones de los orcos perecieron como paja en un incendio, o fueron barridas como hojas marchitas delante de un viento ardiente. Los Balrogs fueron destruidos, salvo unos pocos que huyeron, y se escondieron en cuevas inaccesibles en las raíces de la tierra, como fue el caso del Balrog que miles de años más tarde despertó en Moria. Ya desesperado, Morgoth lanzó un último ataque sobre el ejército de los Valar, soltando desde su fortaleza de Amban a los dragones alados, que hasta entonces habían permanecido ocultos, y de ellos el más poderoso era Ancalagon el Negro. Entonces apareció del cielo el barco de Arendil, y este acabó con la terrible criatura. Tras su llegada, el sol apareció en el cielo y el ejército de los Valar cayó como una tempestad sobre Morgoth, provocando su definitivo cautiverio. La Guerra de la Cólera había sido tan terrible que al término del conflicto, la tierra de Beleriand quedó prácticamente sumergida bajo las aguas del mar, quedando solo la parte occidental de las Montañas Azules. Y así dio comienzo la Segunda Edad. Ahora bien, ¿qué pasó con los elfos y los hombres? Algunos elfos decidieron volver a Valinor, pero hubo otros que permanecieron muchas edades en la Tierra Media. En lo que aún quedaba del reino de Beleriand, algunos fundaron el reino de Lindon, gobernado por Gil-galad, el rey supremo, y junto a él estaba Kirdan, el carpintero de barcos. Allí se alzó la ciudad portuaria de Midlon, también conocida como los Puertos Grises, y todo parece indicar que el actor Benjamin Walker será el encargado de dar vida en la pantalla a Gil Galad. Junto al Rey Supremo también estaba Galadriel y su esposo Celeborn. Sabemos oficialmente que el personaje de Galadriel será interpretado por la actriz Morfid Clark. Más adelante, Galadriel y Celeborn fundarían el reino de Region junto a algunos elfos de los Noldor. Y allí, en la ciudad de Ostinedil, la fortaleza de los elfos, encontramos a uno de los personajes más importantes de la historia de los Anillos de Poder, Celebrimbor, interpretado por el actor Charles Edward. Otros elfos, como Amdir, se unieron al pueblo silvano de Lorilan, o Lorien, al este de las montañas nubladas, y hubo quienes fueron más allá, como es el caso de Orofer, padre de Thranduil y abuelo de Legolas, que viajó hasta el gran bosque verde, donde fue tomado por un señor. En el reino de Lindon, al principio también estaba Elrond, hijo de Arendil, quien eligió una vida unida al destino de los elfos, y más adelante se asentaría en Imladris, el lugar que todos conocemos como Rivendell, un personaje que será interpretado por Robert Aramayo. En cuanto a Elros, su hermano, eligió una vida unida al destino de los hombres, y pese a su mortalidad, tanto él como su pueblo disfrutarían de una vida más larga que el resto de los mortales. Para los hombres de las tres casas amigas de los elfos, el Valar Ose alzó una isla desde las profundidades del mar, y esa isla recibió el nombre de Númenor. Este fue el principio del pueblo que en la lengua de los elfos grises se llaman Dúnedain, los Númenoreanos reyes entre los hombres. De todos ellos se nombró a Elros, hijo de Arendil, como primer rey de los Dúnedain, y así, solo a través del linaje de Elrond y Elros llegaría a permanecer entre los hombres la sangre de los primeros nacidos, para unirse de nuevo al final de la Tercera Edad con Arwen y Aragorn. 
Entre los personajes de Númenor parece que en esta primera temporada tendremos a Farazón. Muy importante para el destino de Númenor. Y a falta de confirmación estaría interpretado por Tristan Greyville. De las ciudades más importantes de Númenor, Armenelos, la ciudad de los reyes, era su capital. Y su mayor puerto era el de Rómena, desde donde muchos barcos partían hacia la Tierra Media. En la zona oeste de la isla estaba el Dalonde, la más bella de sus urbes, y en cuyo puerto atracaban los barcos de los elfos de la isla de Toleresea, situada frente a las costas de Valinor. Por supuesto había más hombres en la Tierra Media, y algunos de ellos, más adelante, permanecerían leales por miedo o codicia al poder oscuro, mientras que otros se mantendrían al margen de las grandes guerras. Entre los reinos que aparecerían a mediados de la Segunda Edad tenemos Umbar, y es muy posible que la serie explore las vastas tierras de Harad que en la Tercera Edad servirían a la causa de Sauron. Guardando un desconocido parentesco con los humanos, sabemos que en la Tercera Edad ya estaban los Hobbits, aunque no se especifica que en la Segunda Edad habitaran allí, y en cualquier caso no tienen ningún tipo de presencia en los grandes acontecimientos que tuvieron lugar. Sin embargo, parece que en la serie de Prime Video tendrán alguna subtrama. Además de los elfos y los hombres, también participan en la Segunda Edad los enanos. Y de los siete padres de esta raza, el pueblo más relevante para la historia es el de los barbiluengos, el pueblo de Durin. Este linaje había despertado en el monte Gundabag en la Primera Edad. Y al inicio de la Segunda Edad ya se habían extendido a lo largo de las montañas nubladas, llegando incluso hasta las colinas de hierro. Pero su mansión y fortaleza principal se encontraba en Khazad-dûm, también llamada Moria. No sabemos aún con certeza en qué momento de la Segunda Edad comenzará la serie, pero posiblemente el rey enano que nos presenten sea Durin III. En cualquier caso, sabemos que Durin III o IV aparecerá en esta primera temporada y será interpretado por el actor Owen Arthur. Y de esta manera tenemos el escenario principal de la Segunda Edad, con Valar y Maiar y algunos elfos residiendo en Valinor, los Dúnedain residiendo en Númenor y el resto de pueblos de elfos, hombres y enanos en los diferentes reinos y regiones de la Tierra Media. Sin embargo... Cuando Morgoth fue encadenado al final de la Primera Edad del Sol y arrojado a las puertas de la noche, más allá de los muros del mundo, al vacío intemporal, aún permaneció en la Tierra Media su principal lugar teniente, como una sombra de su propio amo, y aunque en un principio mostró arrepentimiento, pronto se alzaría como un espectro de su propia malicia, para recorrer el mismo ruinoso sendero. Aquel maya era Sauron el Grande, el Señor de los Anillos. Es en esta edad donde veremos cómo Sauron se asienta finalmente en Mordor, alzando la torre de Barad-dûr junto a la Montaña del Destino. Obviamente no desvelaremos las grandes batallas, tragedias y desdichas que se vivieron durante la Segunda Edad, pero sí podemos avanzar que su desenlace concluye en la Guerra de la Última Alianza, donde hombres, elfos e incluso enanos se alzarían contra las huestes del Señor Oscuro y sus aliados. En ella aparecen además de los antes mencionados Elrond y Gilgalad, el rey de Gondor, el Endil, interpretado por el actor Joytowen, y su hijo Isildur, cuyo rol será interpretado por Maxim Baldry. Aparentemente aparecerán en la primera temporada de la serie, y de ser así, su presencia confirmaría también que visitaremos lugares como la cima de los vientos, Amun Sul, en todo su esplendor, y el reino de Gondor, con ciudades como Minas Tirith, Osgiliath o Minas Ithil, antes de ser corrompida y convertida en Minas Morgul. La Guerra de la Última Alianza es la misma batalla que se nos narra en el prólogo de la película La Comunidad del Anillo, y que tiene como trasfondo los Anillos de Poder. Tres para los Reyes Elfos, siete para los Siete Linajes de los Enanos, nueve para los Hombres Mortales y uno, el Anillo Único, forjado en secreto por Sauron, para someterlos a todos y atarlos en las tinieblas de Mordor. Y hasta aquí podemos leer sobre los anillos de poder. Espero que, tanto para quienes hace mucho tiempo que no han leído la obra, como para quienes solo habéis visto las películas de Peter Jackson, os hayan servido para organizar y situar las tramas y personajes de la historia. 
Si os gusta este tipo de contenido, posiblemente siga subiendo vídeos de la Tierra Media, al estilo de Crónicas de Dune y Crónicas de Poniente, profundizando más en el lore. Si es así, si te gustó el vídeo, no olvides darle a me gusta, compártelo en tus redes sociales, deja tu opinión en la caja de comentarios y suscríbete al canal para más Crónicas de la Tierra Media.